পুরোদিন আমার মাইকের সাথে হ্যাঁ সুভাষিস চক্রবর্তী লোকসভা সংসদ মালা রায় মহুয়া মৈত্র আমার এখানে তারকদা অভিজিৎ অঞ্জন থেকে শুরু করে রত্না থেকে শুরু করে সকলেই আছেন আর আছেন আমার অজস্র অজস্র ভাই বোনেরা সাধারণ মানুষ আমাদের সহকর্মীরা সঙ্গীত শিল্পীরা মিউজিশিয়ানরা প্রেস মিডিয়া প্রশাসন সকলে আজকের দিনটা চোদ্দই আগস্ট আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস প্রতি বছরই আমরা ছোট্টবেলা থেকেই চোদ্দই আগস্ট যেটা ফ্রিডম অ্যাট মিড নাইট রাত্রির বারোটায় পতাকা তোলা হয় তার আগে নয় আমরা আমি কালচারাল প্রোগ্রামে আসি দু একটা কথা বেহালায় বলি হাজরাতে বলিও না একটু অ্যাটেন্ড করি করে চলে যাই কিন্তু আমাদের শিল্পীরা আসেন এবং গান হয় গত চার পাঁচ ঘন্টা ধরে এত তুমুল বৃষ্টি হয়েছে এবং আজকের এমন অবস্থা গঙ্গার জল প্রায় প্লাবনের আকার নিয়েছে অনেক জায়গায় এমনকি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কতকগুলো জায়গা থেকে শুরু করে সুন্দরবন এলাকায় এমনকি উত্তর চব্বিশ পরগনায় সন্দেশখালী হারোয়া থেকে মিনাখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বাঘ ভেঙেছে এতটাই উড়িষ্যার যে ঝড়টা সাইক্লোনটা সেটা আমাদের বাংলায় এসে পড়েছে বাংলায় প্রতি বছর আমাদের প্রচুর টাকা জলে চলে যায় কেন বলুন তো তার কারণ হচ্ছে বাংলা আমাদের নদী মাতৃকার দেশ বাংলাদেশের সাথে ওপর বাংলার একটা মিল আছে ওদের ওখানেও প্রচুর সাইক্লোন হয় আর আমাদের এখানেও প্রত্যেকটা বছর একেবারে কম্পালসারি কখনো জস কখনো আমপান কখনো নানা রকম এই তো দেখছেন হাওয়া দিচ্ছে এবং যথেষ্ট বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামীকাল পর্যন্ত আছে আমি জানি অনেকে ভিজে দাঁড়িয়ে আছেন একটু অপেক্ষা করুন আমি বেশি সময় নেব না ছাত্রছাত্রীরা যারা এসছেন একদম সাইলেন্ট আপনারা জানেন লাস্ট যে গানটা আমি শুনলাম যে গানটা গাইল আপনারা তাদের হয়তো পরিচয় জানেন না এদের দুজনের মধ্যে আপনাদের এখানে দীর্ঘদিন এমপি ছিল সুব্রত বক্সির স্ত্রী আছে এখানে ওঠো ওঠো প্রণামটা করো গান গাইলে যে সুতরাং ও ওরা এসছে গান গাইতে এবং ওর সাথে এসছেন এবং যে গানটা তারা ধরেছিলেন বন্দে মাতারম আমরা ডরাই বোনা ছুটি কা ঝঞ্ঝা এই যে গানটা এক সূত্রে বাদ দিয়ে আছে সহস্রটি মন একই কার যে শক্তি আছে সহস্র জীবন বন্দে মাতারম বন্দে মাতারম বন্দে মাতারম এই গানগুলো ছোট্টবেলা থেকে আমরা করি আজকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর আমার বেশ মনে আছে আমরা তখন খুব ছোট্ট স্বাধীনতার পঁচিশ বছর বয়সে তখন আমরা স্কুলে পড়ি মিন্টু দাসগুপ্ত গান গাইতেন আগে আপনারা জানেন প্যারোটি গাইতেন মিন্টু দাসগুপ্তর নেতৃত্বে একটা গানের টিম তৈরি করেছিল তখন এবং সেই টিমে আমার দায়িত্ব পড়েছিল গানগুলোকে লিড করবার এবং হারমোনিয়াম বাজাবার সুতরাং এই দুটো এই সব গানগুলো মুক্তিরও মন্দির ও সোপানো তলে অথবা সারে যাহা সে আচ্ছা অথবা এই মেরে ওয়াতন কর লোক অথবা কদম কদম বাড়ায় যা এ ধরনের প্রচুর গান আমরা তখন গাইতাম মুক্তির ও মন্দিরও যিনি লিখেছেন তিনি তো আপনাদের বেহালার মানুষ অনেকে জানেন না গানটার লেখককে আমি অঞ্জনদের সাথে একবার গিয়েছিলাম তার বাড়িতে তখন তিনি বেঁচেছিলেন তার স্ত্রীর সাথেও আমার দেখা হয়েছিল মনে রাখবেন লতা মঙ্গেশকর যে গানটা গিয়েছিলেন 
मेरे वतन को लोगो ये गान लिखे प्रदीप कुमार तक जदवपुर सांसद एक दिन जा प्लें उठब बोले तक एक भद्रलोक वयस्क अनेक बस हो गए तक तरह ममताजी एक रिक्वेस्ट करने चाहती हूँ बोलो बोलिए ना बोलो हमको तो आपने ही पहचानता है लेकिन आपको एक काम तो जान, जानकारी है आई बोलम हाँ जरूर जानकारी है ये तो लता जी ने गाया बोले वो बात तो आप लोग सब जानते हैं लेकिन कान कौन लिखा है कौन लिरिक दिया है म्यूजिक दिया है इसका बारे में आप लोगों को पता नहीं है आप लोग कभी नहीं बताते हैं तो हम बोल आप बताइए ना तक तो बोल ले एक गान मैंने लिखा है हमारा नाम प्रदीप कुमार है कितना दिन हम जिंदा रहेगा हमको पता नहीं है लेकिन मैंने सोचा आपको साथ जाके एयरपोर्ट में भेंट हो गया है तो ये बात मैं जरूर आपको कह के जाऊंगा कि आप लोग लोगों को बता सकते हैं जीवन एरक अनेक घटना घटे आज के भावल आसब कि आसब ना वेदार तो यो खराब येदारे मध्य एत बिस्टी भिजे कष्ट मीटिंग करते पर कि पार्ब ना एक स्वाधीनतार मीटिंग क्योंकि प्रति बचर जेहेतु आसी ए बचर जो ना आसी तेल आर धाई जरा नीचे बेड़ा जर स्वाधीनता आंदोलन गान कम गाय तो स्वाधीनता आंदोलन पांचटा गानों बोलते पर स्वाधीनता आंदोलन समय जो जन्म ही है आज के बस देश प्रेम कथा बोले एक बार झंडार कथा बोले तो तीन बार डांडार कथा बोले चलते आज के तो यही अवस्था बोल ओ तो जेहेतु एक जन जेले आ खुरते तो गखड़ा बड़ी जाए सारा देश की चलते बैंक टाको लुट हो गई के सपोर्ट ना कर लुट हो गीनतार आगे मन रखें राजनैतिक स्वाधीनता अर्थनैतिक स्वाधीनता बाक स्वाधीनता सम्पत्तर स्वाधीनता सब स्वाधीनता थका उचित आज के कि अर्थनैतिक स्वाधीनता आ राजनैतिक स्वाधीनता देश गर्व कारो दया करा देश भारतवर्ष गर्व गर्वित मदार लैंड उर प्राउड अफ आर मदार लैंड आई सैल्यूट टू अल द फ्रीडम फाइटार्स एंड अल द जवान क्योंकि देश सीचुएशन की अपनारा जत जोरे भेपू बजा तोरे खाद्य दीते आज के अपनारा बांगलार मानुष बुझते पर तो बिना पैसा रेशन दी बिना पैसा स्वास्थ्य दी बिना पैसा चिकित्सा दी बिना पैसा सैकेल दी लक्ष्मी भाण्डार दी सबुज साथी दी टैप दी एरक अनेक आम सब बोलते चीना समय नष्ट शुद्ध एक मेसेज देवर जो इस नम्बर वन राजनैतिक स्वाधीनता जो ना था मानुषर कथा बलार अधिकार जो ना था समस्त बिोधी दल के मुख जदि बंद कर दे बोलब देश राजनैतिक स्वाधीनता आर्थनैतिक स्वाधीनता जो ना था टाक बैंक रखब कब नोटिस धरिए देवे सब टाक लोपाट पाँच लाख पर्त पा पा 
অর্থাৎ সারা বছরে আপনার জমানো পুঁজি সেটাও কিন্তু আপনি পাবেন না প্রত্যেকটা পাবলিক সেক্টর বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কটা এডি হয়েছে কটা সিবিআই হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ চুরি হয়ে গেছে সিবিআই ইডি সত্যি কথা থাকলে করুক আমার কোনো আপত্তি নেই আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই না আমি নিজে তো ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে এলাম যদি আমি এক পয়সা মাইনে নিই না সরকারের কাছে এক পয়সা চায়ের জন্য নিই না আমি বই লিখি আমার একশো কুড়িটা বই বেরিয়ে গেছে একশো কুড়িটা বই আমার অনেক বই বেস্ট সেলার আমি একটা বইতে বিক্রি হলে দশ টাকা রয়্যালটি পাই ধরুন একটা বই যদি পাঁচশো টাকা দাম হয় পঞ্চাশ টাকা যে লেখে সে পায় একশো টাকা দাম হলে দশ টাকা হলে পায় তো আমি যা রয়্যালটি পেয়েছি শুধু বইয়ের রয়্যালটি থেকে আমার চলে আর দলও আমাকে চালায় আমি যখন যে রয়্যালটি পেয়েছি তার থেকেও পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে এলাম বই বইয়ের রয়্যালটির টাকা দিয়ে আর তিন লাখ টাকা টিডিএস ট্যাক্স কেটেছে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া লোক মনে রাখবেন একটা বাচ্চা যখন জন্মায় সে জন্মেই চাকরি বাকরি করে না আজকে সাংবিধান সংবিধান পর্যদস্ত করে দিয়েছে এরা মিডিয়া ট্রায়াল চলছে ট্রায়াল আজকে জেলে ট্রায়াল চলছে না কোর্টে ট্রায়াল চলছে না ওদের থেকেও জোরে ট্রায়াল চলছে মিডিয়া কেন তা নালে বিজেপি ওদের মালিকদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে জেলে পরিষ্কার বলে দেয় মিডিয়ার মালিকদের সকালবেলায় সাবজেক্ট ঠিক করে দেওয়া হয় শুনিয়ে মমতাজি কা খিলাফ মে আপকে বলনা হ্যাঁ কি ও আমার এক নম্বর এনিমি হ্যাঁ উসকো ইমেজ নষ্ট করনা হ্যাঁ আর সকাল থেকে লালু না ভুলু মাঠে খেলতে নামলো কে কাকা একটা ঠুসো মারলো সেটা দিয়েও শুরু করলো ওই মমতা ব্যানার্জি ওই মমতা ব্যানার্জি ঘুম থেকে উঠে মমতা ব্যানার্জি খেতে গিয়েও মমতা ব্যানার্জি নাচতে গিয়েও মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি ছাড়া কিছু বুঝতে পারছে না তার মানে এটা তো ঠিক ভয় পাচ্ছেন তো ভয় পাচ্ছেন তো সত্যি একটা দুটো কেস নিয়ে আপনারা এজেন্সি করুক আমার কোনো আপত্তি নেই যদি সত্যি কেউ অন্যায় করে আইন আছে আইন আইনের পদে চলবে পরশুদিন কেষ্টকে গ্রেপ্তার করলেন কেন কি করেছিল কেষ্ট যতবার ইলেকশন হয়েছে ওকে আপনারা ঘরবন্দি করে রেখে দিয়েছেন একটা ইলেকশনে ওকে বেরোতে দেননি আসানসোল ইলেকশনে নরেশ বলে আমাদের নরেন যে এমএলএ তাকেও বেরোতে দেয়নি আর বেরোতে দেয়নি বলে ওর কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে এক লক্ষ ভোটেও জিতেছে শত্রু গ্রস্তি না আর কেষ্টকে তো কোনোদিন বেরোতে দেয় না কেষ্টকে তো আটকে রেখে দেয় তো কেষ্টকে জেলে আটকালে কি হবে ছেলেটা গত দু বছর কষ্ট পেয়েছে আমি জানি বলে তাই ওর বইয়ের ক্যান্সারে মারা গেছে প্রতিদিন কলকাতা আর বোলপুর করত এমনকি গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওর বউ যখন টাটা মেমোরিয়ালে অপারেশন হচ্ছে আমাকে একদিন কেষ্ট বলল দিদি জানো তো তোমার বৌমাও বলছে যে তোমার পঞ্চায়েত ইলেকশন আমায় দেখতে হবে না যাও তুমি দলের কাজ করো গিয়ে আমি একদিন কেষ্টকে জিজ্ঞেস করলাম কেষ্ট তুই তো কিছুই চাস না ওকে এমএলএ হতে বলুন হবে না ওকে এমপি হতে বলুন হবে না আমি ওকে অনেকবার বলেছি তুই রাজ্যসভায় যা এখন তো আমাদের ক্ষমতা আছে রাজ্যসভায় পাঠাতে যেমন সুভাষিসকে আমরা পাঠিয়েছি এখান থেকে তুই রাজ্যসভায় যা বলে না দিদি আমি যাব না আজকে প্রবলেমটা কি বলুন তো ওদের এজেন্সির কিছু লোক আছে তাদের তারা টাকা দিয়ে পোষে আর তাদের দিয়ে খবর পাশন করে মানে প্রথমে কি হলো প্রথমে আপনাকে বদনাম করে দিল তারপরে কেসে কিন্তু জিরো কিছু হলো না প্রথমে আপনাদের বদনাম করে দিল লিখছে দেখাচ্ছে 
ওনারা বলেছেন অত পাওয়া গেছে ওনারা বলেছেন অত গরু পেল ওনারা বলেছেন অত কয়লা গেল ওনারা বলেছেন তো নামটা বলছো না কেন সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে হোয়াট ইজ সূত্র সূত্র কি মলমূত্র যে সূত্রর কোনো তথ্য থাকবে না উইদাউট এভিডেন্স হাউ ডু ইউজ দ্য পিপল আই ক্যানট অ্যাকিউজ ইভেন উইদাউট এভিডেন্স আপনাদের আমি বলছি এদের খেলাটা শুনে রাখুন দু হাজার চব্বিশে নরেন্দ্র মোদী জিতবে না বিজেপি জিতবে না এবং তাই খেলাটা শুরু করেছে বিহার ভাঙতে হবে ঝাড়খণ্ড ভাঙতে হবে উত্তরাখণ্ড ভাঙতে হবে ছত্তিশগড় ভাঙতে হবে রাজস্থান ভাঙতে হবে আর বাংলায় মহারাষ্ট্র তো ভেঙে দিয়েছে আর বাংলায় এইভাবে সব দুর্বল করে দিতে হবে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস কেউ না করে আমি বলি আয় না রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখেছ তো একবার এসে ঢুকে দেখো দীর্ঘদিন ধরে শুনেছেন এজেন্সি এই করেছে সেই করেছে কিন্তু দেখি তো বাদ দিল বাংলা হাতে নাতে তো ধরলাম ঝাড়খণ্ডে সরকার ভাঙার জন্য দশ কোটি টাকা করে দিচ্ছিলে হাতে নাতে ধরেছি কটা ইডি করেছ কটা সিবিআই করেছ যে তিনজন এমএলএ গ্রেফতার হয়েছে তারাই তো বলেছে পুলিশকে কোটা কেস চলছে আমি ডিটেলস বলবো না মহারাষ্ট্রে এইভাবে ভেঙেছ উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছ আসামে ঝাড়খণ্ডেও নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের কাছে যেই খবর আসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে টিপে ধরি একদম টাকার বস্তাগুলো কই সেগুলো তো টিভিতে তোমরা দেখাও না সেগুলো কোথায় থাকে বিজেপি রাগ করবে না সিপিএম রাগ করবে না কংগ্রেস রাগ করবে মনে রাখবেন একটা দেশে আমরা জানতাম ছোটবেলা থেকে পড়তাম গণতন্ত্রের তিনটে শক্তিশালী পিলার আছে একটা মিডিয়া একটা জুডিশিয়ারি আর একটা হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজকে দেখুন ফেডারেল স্ট্রাকচারকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্র একটা সরকারকে ভেঙে দিল টাকা নিয়ে এত টাকা কোথায় পাচ্ছ বিজেপি তোমার কেন সিবিআই হবে না তোমার কেন ইডি হবে না কাউকে দিচ্ছ পঞ্চাশ কোটি কাউকে দিচ্ছ দশ কোটি কাউকে দিচ্ছ ছয় ছয় কোটি কাউকে নিয়ে যাচ্ছ আসাম কাউকে নিয়ে যাচ্ছ ঝাড়খণ্ড তুমি সাধু পুরুষ তুমি মহারাজ আর আমি আজকে চোর হলাম বাবা কি সুন্দর মুখে চন্দন মাখিয়ে দিন কয়লা দেখছে আর ইসিপিএন এর লোকগুলো দেখুন জবাই মাধাই গদাই লজ্জা নাই আমরাও এগারো সালে বলেছিলাম বদল চাই বদলা চাই না তাই কিছু করিনি সব ফাইল পুড়িয়ে দিয়েছে এই কেস তো সব সিপিএম এর আমলের কেস সব তো চোর টাকা চুরি করে করে বাংলাটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে আমি অশান্তি চাইনি বলে আর গায়ে হাত দিতে চাইনি এখন যদি ফাইলগুলো আবার খুলি কি সূর্য বল বেরোবে তো ঝুড়ি থেকে বেরোলে বেরোবে কি কুজন বাবু ঝুড়ি থেকে বেরোলে বেরোবে কি মিস্টার চৌধুরী কতগুলো মডার কত খুন কত টাকা কত গরু কত কয়লা গায়ে কত ময়লা বের করবো একটু আপনাদের তো সিবিআই হয় না তৃণমূলকে বদনাম করতে হবে মনে রাখবেন তৃণমূলের একটা ওয়ার্কারের গায়ে হাত দিলে বেআইনি ভাবে মধ্যরাতে কেন যাচ্ছ বাড়িতে বাড়িতে লুকিয়ে মধ্যরাতে ঢুকে পড়ছে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে তাণ্ডব করছে কেষ্টর বাড়িতে তো পুরো তাণ্ডব করেছে এবং যা ইচ্ছে তাই এক তরফা বলছে ওয়ান সাইডেড আর মিডিয়াগুলো রলয় কি জানেন 
টিআরপি উঠবে না যদি বেশি কে বেশি খারাপ বলতে পারে তার নাকি টিভি বেজবে বেশি খবর বেজবে বেশি টিআরপি রেট উঠবে বেশি তাই এবিপি যদি কম বলে চব্বিশ ঘন্টা আবার বেশি বলে আবার চব্বিশ ঘন্টা কম বললে এবিপি লাফিয়ে লাফিয়ে বলে আর ওদের জিজ্ঞেস করুন রিপাবলিকের টাকা কার টাকা টিভি নাইনের টাকা কার টাকা চব্বিশ ঘন্টার মালিক কে এবিপি আনন্দ রায় করে টাকা নেই বাইরে আপনারা যাননি বেড়াতে আজকে তৃণমূলকে চোর প্রমাণ করবার চেষ্টা মনে রাখবেন আমরা মরে যাব তবু আমরা মাথা ঝোঁকাবো না আমরা মাথা ঝোঁকা করব না এটাই আমাদের কাজ আমি এই কথা বলতে এসছি আমি জানি ওদের কি প্ল্যান আছে এমনি জিততে পারবে না ববিকে অ্যারেস্ট করো অরূপকে অ্যারেস্ট করো মালাকে অ্যারেস্ট করো সুভাষিষকে অ্যারেস্ট করো তারপরে কেষ্টকে অ্যারেস্ট করো অভিষেককে অ্যারেস্ট করো আমি বলি কবে কবে অ্যারেস্ট করবে বলো না নামগুলো আর কোন জেলে কতজনকে রাখবে দরকার হলে আমার সব সহকর্মীদের নিয়ে আমি নিজের জেল ভরো আন্দোলনের ডাক দেব এসো দেখি কত জেল তোমার আছে কিন্তু মনে রাখো আসল চোর ডাকাতদের সব কিছু চেপে যাচ্ছ আজকে গ্যাসের দাম কত গ্যাসের নামে ফুস পেট্রোলের দাম কত ফাস ডিজেলের দাম কত আবার ডিজিটাল করেছে ইউটিউবে দেখবেন বানিয়ে 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 বলবে আজকে এই কথাগুলো বললাম এখানে অনেকগুলো দালাল আছে তার অনেকগুলো আছে এবং বিজেপির টাকা নিয়ে করে আমি আপনাদের বলছি তবু আপনারা কেউ ওদের গায়ে হাত দেবেন না কুকুর কামড়ালে কুকুরকে কখনো কামড়াতে নেই এটা মাথায় রাখবেন রাজনৈতিক ভাবে চৌত্রিশ বছর সিপিএম কে লড়ে এসছি আর বিজেপি কে এই কবছর ধরে লড়ছি বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস তিনজনকে কেউ কেউ বলবে আর দিল্লি গেলেই বলছে সেটিং করতে গেছে আরে নীতি আয়োগের মিটিং আমি যাবো না আমার রাজ্যের কথা বলবো না টাকা ট্রান্সফার করতে থেকে এটা কি ওদের টাকা নাকি এটা আমাদের এখানকার তুলে নিয়ে যাওয়ার টাকা এই যে টাকাগুলো তুলে নিয়ে যায় এখান থেকে ষাট পার্সেন্ট দেয় কত তিরিশ পার্সেন্ট আর তিরিশ পার্সেন্ট নিজেরা নেয় এই টাকাটা থেকে গ্রামীণ রাস্তার টাকা আসে ওরা চল্লিশ পার্সেন্ট দিলে আমরা ষাট পার্সেন্ট দিই ওদের নিজেদের টাকা নয় আমার একশো দিনের কাজের লোকেরা আজ সাত মাস মাইনে পায় না কই বিজেপির নেতারা ভাষণে তো কমতি নাই ভাষণে তো কমতি নাই প্যার মাপ বাতকার নাম পে বহুত ভাষণ চল রায় লেকিন কহা গিয়া গরিব মজদুর কা সালারি কহা গিয়া একশো দিন যে রোজগার কিয়া হে উস কা সালারি ইসকে লিয়ে হমকো হাজার বার ধ্যানে পড়া তো हम जरूर जाएंगे लेकिन ये बात याद रखना जो लोग सेटिंग का बात करते हैं अगर वो इंडिपेंडेंस का पचहत्तर साल गिराने का प्रोग्राम था तो मैंने किया तुम्हारा सितारा ये चुरी भी किया तब सेटिंग नहीं होता तब सेटिंग नहीं होता कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गया तब सेटिंग नहीं होता सब पॉलिटिकल पार्टी का गया तब सेटिंग नहीं होता और हम गवर्नमेंट का मीटिंग में किया इसी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर में दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर द स्टेट सो वी हैव टू गो बिकॉज ऑफ आवर इंटरेस्ट लेकिन बीजेपी का पास पिक्स मांगने के लिए मैं नहीं जाता सीतराम मिश्री को भी नोटिस भेजा क्या कुछ नहीं है कुछ नहीं है पैन कार्ड नहीं था मालूम है बैंक में बोला था सेवेंटीन लैक ना कितना जमा किया था पैन को विदाउट पैन कार्ड कुछ नहीं है क्या सीपीएम पार्टी कहा गया शारदा कांड का समय हो सीपीएम बोले तर नेता क्या 
কুজন পূজন রুজন নেড়া ছিল কটা নোটিস তাদের সাথ পড়েছো কটা নোটিস প্রত্যেকটা কাগজ এক নিয়েছে প্রত্যেকটা পেপার এক নিয়েছে কটা নোটিস সার্ভিস করেছো করনি আর আমাদের ছেলেদের সকালবেলায় আমার পার্টি একটা মোটামুটি কাজ করছে অনেক কষ্ট করে সামলাই সকালবেলায় একটা ইনকাম ট্যাক্সের নোটিস পাঠাবে দুপুরে একটা পাঠাবে বিকেলে একটা পাঠাবে রাতে একটা পাঠাবে কাজ করতে দেবে না সারাক্ষণ মেন্টালি ডিস্টার্ব করে রাখবে আর প্ল্যানটা কি বলুন তো নির্বাচন কমিশন নাকি দিয়ে প্ল্যান করে করে দলগুলোকেও তুলে দেবে মানে একা বিজেপি দল থাকবে আর ওই দুই দশক সিপিএম আর কংগ্রেস থাকবে আর ভারতবর্ষে কোনো রাজনৈতিক দল থাকবে না কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে না আজকে তাই বলে যাই মনে রাখবে বাংলায় সন্ধ্যেবেলায় কলেজ জল পান সন্ধ্যের পরে বাড়িতে পাইপ কল যাদের আছে জল পান আমি দিল্লি দুবার গিয়ে দেখে এলাম সন্ধ্যের পরে বাড়িতে জল নেই এমনকি আমি তো অভিষেকের ফ্ল্যাটটায় গিয়ে উঠি তো সেখানে আমি দুবার গেলাম দুবারই গিয়ে দেখলাম জল নেই সন্ধ্যের পরে ন জল আপনি মুখ ধুবারও জল পাবেন না বোতলে জল কিনে মুখ ধুতে হচ্ছে এসব আমার জানা আছে কোথাও কোনো বিচার নেই হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে সব পালিয়ে যাচ্ছে প্রায় চার লক্ষ লোক দেশ ছেড়ে চলে গেছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা চলে যাচ্ছে এমন কি কি করছে জেনে রাখুন কনসপিরেসিটা ধরুন আপনার একজন ইনকাম ট্যাক্স লয়ার আছে থাকবে আপনি ইনকাম ট্যাক্স পে করেন একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফর্ম আছে কোনো বিজনেসম্যানের কোনো দোকানের ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফর্মটাকে কি জিজ্ঞেস করছে কার কার টাকা আছে কত কত আছে তোমার কি আগে তুমি নিজের টাকা ধরো তোমার বিজেপি পার্টির এত টাকা এলো কোথ থেকে দেশকে টাকা দাও না বেকারদের চাকরি দাও না মা বোনেদের সম্মান দাও না ধর্মে ধর্মে মারপিট করিয়ে দাও দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেছো সব পার্টি চোর আর তুমি ঘুমে ঘোর সব পার্টি চোর ওনারা নিশীতের ভোর রাতে ঘুমায় না দিনে ঘুমায় আর রাত্রিবেলায় লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এজেন্সিগিরি করে আমি তো ওদের বলি তোমার আমাকে নিয়ে এত ভয় আমাকে নিয়ে এত ভয় থাকলে আমাকে মেরে দাও এই তো ষোলোই আগস্ট আসছে যে ষোলোই আগস্ট আপনারা জানেন আমাকে হাজরায় মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল কারণ আমি ভেজাল তেল নিয়ে পেয়ালায় আন্দোলন করছিলাম বলে তাই আমি এসব ভুলে যাইনি প্রত্যেকটা আমার মনে আছে তাই মনে রাখবেন ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট ভাঙতে দিইনি এটা বাংলার কৃতিত্ব বাংলার পুলিশদের তারা হাতে নাতে চোরেদের ধরেছে আর কি প্রমাণ চাই জিজ্ঞেস করুন আর কি প্রমাণ চাই কটা তদন্ত হয়েছে ভাই হবে না তার কারণ তারা দুধ ভাত খায় আর আমরা সব কাঁচা কলা খেয়ে বসে থাকি ওরা মনে করে তাই এটা বোঝে না যে করলা আর কলা দুটো এক নয় বোধবার চেষ্টা করে না তাই আমি বিশ্বাস করি কেউ ভয় পাবেন না দুর্বল হবে না হবেন না এদের বিচার হবে জনগণের আদালতে এরা করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই আর আজকাল ভিডিওতে ফেক ভিডিও যত সোশ্যাল নেটওয়ার্কের টিম নাইনটি পার্সেন্ট বিজেপি কিনে নিয়েছে টাকা দিয়ে এবং সেখানে ঘরে নাটক তৈরি করে তৈরি করে ওটা ছেড়ে দেয় লোকে ভাববে সত্যি কথা বলছে তো কিন্তু ওকে তো টাকা দিয়ে করানো হচ্ছে সিনেমার মতো ফেক ভিডিও ফেক নাটক এর কোনো সত্যতা নেই মনে রাখবেন আস্তে আস্তে দেখবেন জনগণের সব অধিকার কেড়ে নেবে অলরেডি কেড়ে নিয়েছে অনেকে হয়তো খবরও রাখেন না কোন কোন অধিকার কেড়ে নিয়েছে আমি নিজে লড়াই করি বলে প্রত্যেকটা চিঠির টিট ফর ট্যাক রিপ্লাই দিই বলে আমি নজর রাখি এবং আমি নজর রাখি এটা ওরা চায় না ওরা চায় না আমি বিজেপির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলি ওরা চায় না আমাদের পার্টি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করুক 
ওরা চায় অন্যান্য পার্টিদের যেমন মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আমাদেরও মুখ বন্ধ করে দিতে চায় যাতে ভারতবর্ষের বুকে কোনো বিরোধী শক্তি না মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কোনো বিরোধী শক্তি না দাঁড়াতে পারে না মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে আমি আপনাদের কাছে স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন শহীদের রক্তে যারা স্নান করে দেশকে স্বাধীন করেছেন তাদের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাদের পায়ে স্যালুট জানিয়ে তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের প্রতিটা সাধারণ মানুষের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি মরব তবু ডরব না এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি লড়ব তবু ভয় পাবো না এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি কত পারবে এসো লড়ো আমরা লড়ব আমরা করব আমরা মরব আমরা আমরা তৈরি করব আমরা ভারতবর্ষ জয় করব দেখলেন ঝাড়খণ্ডা বাঁচিয়ে দিলাম বলে বিহারটা ভেঙে গেল বিহার থেকে বিজেপি পালিয়ে গেল এরকম ভাবে দেখবেন টুকটুক টুকটুক করে টুসটুস টুসটুস করে ওই ঝড় একটা ঝুড়িতে করে লাড্ডু নিয়ে যাচ্ছে আর লাড্ডুগুলো টুকুস টুকুস করে পড়ে যাবে টুকুস টুকুস করে পড়ে যাবে আর যখন দু হাজার চব্বিশ আসবে তখন দেখবে পাশে ইডিও নেই সিবিআইও নেই শুধু পলিটিক্যাল লোকেদের ভয় দেখাচ্ছে তা নয় আমার অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছে কেন ইমাজিন আমাদের আটটা অফিসারকে ডেকেছে কেন ডেকেছে গায়ের জোর কারণ ওদের একটা চোরকে আমরা ধরেছি সেই চোরটাকে আমাদের অফিসাররা কেন ধরেছে তাই আমাদের আটজন অফিসারকে ডেকে পাঠিয়েছে তুমি যাকে ইচ্ছে ডেকে পাঠাও গভর্নমেন্ট সব সময় তাদের কাজে আছে প্রশাসনের সাথে ছিল আছে থাকবে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হলে থাকবে আজকে বড় বড় কথা যত ট্রেন ছিল উঠিয়ে দিয়েছে এই মেট্রো রেল কার তৈরি করা সব টাকা দিয়ে গেছিলাম সারা কলকাতায় আর উদ্বোধন করতে আসছে ফিতে কেটে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আর একবারও বলে না দু লক্ষ কোটি টাকা আমি দিয়েছিলাম কলকাতা মেট্রো থেকে শুরু করে একবারে দমদম থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বর নোয়াপাড়া থেকে শুরু করে জোকাত বিবাদী বাগ থেকে শুরু করে ওই সত্যজিৎ রায় স্টেডিয়াম কার করে দেওয়া আরো করব মনে রাখবেন বেহালায় আমি আজকে নই উনিশশো চুরাশি সালে ইলেকশান লড়েছিলাম এবং আমি বলি আমার যে কোনো জীবনের যে কোনো সিদ্ধান্তের আগে আমি বেহালার চৌরাস্তায় আমি একবার মাথা ঠেকিয়ে যাই বেহালার মানুষের কাছে আমার প্রত্যেকটা নির্বাচনের মাথা ঠেকিয়ে গেছি আশীর্বাদ নিয়ে গেছি প্রণাম সালাম জানিয়ে গেছি আর আপনাদের আশীর্বাদে আমরা সারা বাংলা জয় করেছি সব পালিয়েছে সব হেরে গিয়ে হেয় ভূতরা এখন বড় বড় কথা বলছে দেখুন ব্যক্তিগত ভাবে কে কি করছে না করছে সব খবর রাখা সম্ভব নয় যদি ইন্ডিভিজুয়াল কেউ কোনো অন্যায় করে থাকে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে একশানো কি তাই বলে তো এটু নয় প্রত্যেকে ডোর টু ডোর যেন মনে হচ্ছে মধ্যরাতে লোকে আতঙ্কে কাঁপছে কখন কার ঘরে ঢুকে যাবে আর বিজেপি নেতাদের কথা কি বাপ রে বাপ একটা পাত ছোট কারো আবার একটা হাত ছোট কারো আবার একটা চোখ একটু টেরা এবার বলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি এই তো গিয়ে দিল্লিতে পঞ্চাশ জনের নাম দিয়ে এলাম এই তো দুশো জনের নাম দিয়ে এলাম এই তো চারশো জনের নাম দিয়ে এলাম এই তো কারো এলাকায় যাচ্ছে মিটিং করছে করে বলছে কাল তোকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে দেখবি কে বলছে বিজেপি নেতারা মির্জাফর রা গজ্জর রা যারা একদিন যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম মায়ের আশ্রয় দিয়েছিলাম নেচে নেচে কথা বলছে ধাই কিরিকিরি নেচে নেচে বলছে এটা উড়িয়া শব্দ নেচে নেচে বলছে মমতা ব্যানার্জি ন হাজার কোটি টাকার চাল চুরি করেছে আমি বলি হরিদাস হরিদাস নামটাও ভুল হয়ে যাবে বল মমতা ব্যানার্জি বিশ বছর চালই খায় না আর ন হাজার কোটি টাকার চাল চুরি করেছে আর সেই কথা আবার শুনছে সব ইউটিউবে দেখাচ্ছে 
এদের বিচার কোথায় হবে আমি বলি এত বার বেরো না ঝড়ে পড়ে যাবে এত বার বেরো না ছাগলে খেয়ে নেবে এত বার বেরো না ঈশ্বর দেখে নেবে এত বার বেরো না তৃণমূল লড়ে নেবে জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় বাংলা বলতে হবে আর জয় তৃণমূল বেশি করে বলতে হবে আজকে যেমন প্রোগ্রাম হবে হবে রাত বারোটায় ফ্ল্যাগ তুলবেন আমি কালকে রেড রোড প্যারেডে যাচ্ছি আপনারাও যারা আসবেন প্যারেডে আসবেন ছাতা নিয়ে আসবেন ওখানে মঞ্চে মঞ্চে জায়গা করা হয়েছে খুব ভালো প্যারেড হবে বৃষ্টি হবে ছাতা নিয়ে যাবেন বসার জায়গা আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলবে কালকে তিনটে আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করব এলাকা এলাকায় আমাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাব আপনারা দেখবেন আমি আমার ফেসবুকটা আজকে পঁচাত্তর জন মনীষী তারও বেশি সারা দেশ জুড়ে তাদের নামে ডিপিটা চেঞ্জ করে দিয়েছি পারলে সবাই করবেন করে দিয়েছেন অলরেডি পারলে করবেন আর দুই হচ্ছে ষোলোই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিন্তু খেলা হবে দিবস মানে অরিজিনাল লাস্ট ইয়ার থেকে আমরা করি তাই ষোলোই আগস্ট থেকে আন্দোলন আবার শুরু হবে খেলা হবে দিবস মিছিল মিটিং প্রতিবাদ প্রতিরোধ কাজকর্ম করবেন মানুষকে ভালোবাসবেন মানুষকে সাহায্য করবেন কোনো মানুষ যদি পেনশন ঠিক মতো না পায় যদি রেশন ঠিক মতো না পায় যদি স্কুলে ভর্তি হতে না পারে যতটা পারবেন নিজেরা গিয়ে সাহায্য করবেন চায়ের দোকানে গিয়ে একটু বসবেন লোকের বাড়িতে একটু যাবেন ডিস্টার্ব করবেন না কখনো কখনো দেখা হবে পুজো আসছে বাইশে আগস্ট পুজোর মিটিং আছে পয়লা সেপ্টেম্বর পুজোর র্যালি আছে এগুলো চলবে উনত্রিশে আগস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস সানডে করিনি আমরা মানডে করেছি এবারে সোমবার আছে এছাড়াও আট তারিখে আমার বুথ লেভেল ওয়ার্কার্স মিটিং নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে পাঁচ তারিখে শিক্ষক দিবস হবে তার সাথে শিক্ষকদের সম্মান জানানো হবে আর কালকে স্বাধীনতা দিবস করে আমরা নতুন করে স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের পরাধীন করে রেখে দিয়েছে আমাদের পরাধীন করে রেখে দিয়েছে কারণ ওই লৌহ কপট ভেঙে ফেল করলে লোপট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেদি মনে রাখবেন এই শিকল পড়ার ছল মোদের এই শিকল পড়ার ছল এই শিকল পরে শিকল তোদের করব রে বিকল মনে রাখবেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান আশি অলক্ষে দাঁড়াইছে তারা দিবে কোন বলিদান রাস্তায় নামতে হবে রাস্তাই আমাদের রাস্তা দেখাবে তাই নতুন করে আর একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু হবে সেই যুদ্ধটা কবে থেকে হবে খেলা হবে দিবস থেকে এবং খেলা হবে সব খেলা হবে দিবসে অংশগ্রহণ করবেন আর সাথে সাথে একটু খেলাধুলা করবেন খেলতে খেলতে রাস্তায় মিছিল করুন না লোকে ভালো লাগবে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে মিছিল করুন কোথাও ব্যাডমিন্টন করুন এমনি ব্লকে ব্লকে হেল্পও করা হচ্ছে সমস্ত ক্লাবগুলোকেও হেল্প করছে ওটা একটা সিম্বলিক কিন্তু প্রোগ্রাম আবার ষোলো তারিখ থেকে শুরু হবে দুটো ওই টেট মিলে না হেঁটে পার্কে না হেঁটে সন্ধ্যেবেলায় এক থেকে দেড় ঘন্টা অফিস কাছারি করেও যেদিন ছুটির দিন সেদিন বিকেলবেলায় যেদিন ছুটির দিন নয় সেদিন না যেদিন ছুটির দিন নয় সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আর যেদিন ছুটির দিন শনি রবি থেকে শুরু করে সেইগুলো হচ্ছে বেলা তিনটে থেকে চারটে পাঁচটা পর্যন্ত এক তরফাভাবে মিছিল মিটিং চলবে প্লাকার্ড লাগাবেন পোস্টার লাগাবেন আর চোরেদের দেখলেই বলবেন বিজেপি আর একটা নম বিজেপি দেশের দুশ্মন হে সবচেয়ে বড় চোর কে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ভাই ভাই তাই বাংলা এদের ঠাই নাই বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস ভাই ভাই 
তোমার তো প্রথম তোমাদের জেনে দেওয়া উচিত যারা দায়িত্বে থেকে দায়িত্ব পালন করনি আর আজকে আমাদের বড় বড় কথা শেখাতে আসবে না তার কারণ আমরা একবারই জন্মাই আর আমরা একবারই মরি এটা মাথায় রেখে দিও রোজ রোজ মৃত্যু ভয় আমরা পাই না আর রোজ রোজ তোমাদের মুখ দেখতেও চাই না স্বাধীনতার পবিত্র দিবসের আগে বলে যাই দেশ মাতৃকা আমাদের শক্তি দিক লড়াই করবার আরো শক্তি চাই দেশ মাতৃকা আমাদের আরো স্বাধীনতা দিন যাতে মানুষকে স্বাধীন রাখতে পারি দেশ মাতৃকা দেশকে সংহতি রক্ষা করতে দিন যাতে মানুষ ভালো থাকে দেশ মাতৃকা আরো শক্তি দিন যাতে ভারতবর্ষে একতা বজায় থাকে দেশ মাতৃকা আরো শক্তি দিন যাতে ভারতবর্ষটা ভালো থাকে আর দেশ মাতৃকা আরো শক্তি দিন যাতে কাপুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতবর্ষটাকে আমরা আরো মুক্ত আরো স্বাধীন করতে পারি মা তুজে সালাম বন্দে মাতরম বলে ভারতবর্ষ মেরা ভারত মহান হ্যাঁ স্বাধীনতা সংগ্রাম মহান বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাংলায় বেশি সময় দিয়েছিলেন গান্ধীজি দিয়েছিলেন নেতাজি দিয়েছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই পাটেল দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ দিয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরু দিয়েছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম ধরেছিলেন রাজা রাম মন্ডায় সংস্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগর বর্ণ পরিচয় শিখিয়েছিলেন কবি নজরুল ইসলাম গান লিখেছিলেন মনে রাখবেন মাতঙ্গিনী হাজরা লড়াই করেছিলেন সরোজিনী নাইডু লড়াই করেছিলেন ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি গোয়ায় পাশে পড়ে একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী এই ভারতবর্ষের জন্য যে ভারতবর্ষটাকে কয়েকজনের হাতে চলে গেছে যারা ভারতবর্ষটাকে লুট করে নিতে চায় ভারতবর্ষের গণতন্ত্রটাকে লুট করে নিতে চায় ভারতবর্ষের অর্থনীতিটাকে লুট করে নিয়েছে মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে তাই আপনাদের বলি যদি বাঁচতে হয় বাঁচার মতো বাঁচব আর যদি বাঁচতে হয় বাঁচার মতো বাঁচব কাপুরুষের মতো বাঁচব না মাথা উঁচু করে বাঁচব মানুষের কাছে মাথা নত করব বারবার বলবো আমার মাথা নত করে দাও হয় তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকারে আমার ডুবাও চোখের জলে কিন্তু বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস জেনে রেখুন না তোমাদের কাছে না সারে যাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তা আমারা অক্ষুণ্ণতা আমরাই রক্ষা করব তোমরা কেউ পারবে না আর আমরা কারা আমরা দেশের নাগরিকরা আমরা কারা আমরা সাধারণ মানুষরা আমরা কারা হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারশিখ মুসলমান ও খ্রিস্টানি আমরা কারা পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ আমরা কারা আমরা সাধারণ মানুষ যারা আমরা খেতে ফসল ফলাই অন্নদাতা আমরা কারা যারা আমরা লড়াই করে আমরা মানুষকে জিনিস তৈরি করে দিই মেয়েরা কেউ তাঁত বনে কেউ বা সেলাই করে কেউ বা টিচাররা পড়াশুনো শেখায় কেউ বা নানা রকম কাজের মধ্যে দিয়ে দোকানদারি করে নানা রকম কাজের মধ্যে আমরা ইনভলভ থাকি এরা আছে বলেই দেশটা আছে না হলে দেশটা থাকতে থাকতো না তাই যাবার সময় বলে যাই আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাধীনতা দিবসের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক অভিনন্দন অনেক প্রণাম অনেক সালাম অনেক শুভেচ্ছ শুভেচ্ছা দেশ মাতৃকাকে বলি মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম জয় হিন্দ বন্দে মাতরম তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ জয় বাংলা জয় সারে যা হাসে আচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন শান্ত থাকবেন এবং প্রতিরোধ করবেন প্রতিবাদ করবেন ভয় পাবেন না আমি ভয় করব না ভয় করব না দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না তরিখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে তার বিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্না কাটি করব না আর বিজেপিকে না হাটানো পর্যন্ত তোদের ভয়ে মরব না এটা মাথায় রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম জয় হিন্দ তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ